на ваш взгляд, что это такое? Где у человека есть силы, где ее нет? И почему не остановится? Писательно. И хочет, чтобы это было добро, как это был Пушкин Нервантов. А другой, а другой убивает для того, чтобы овладеть и все это потратить. Это очень большой вопрос. Человек не возвращается на землю. Не верьте не в этой тайне. Она повлекла много подобных рассуждений на земле России, потому что именно на земле России очень мало знают о бытии души человека. В общих чертах, которые владеют другие мероприятия и философские системы. Так вот, когда рождается впервые духовная ткань, появляется на землю и вкладывается в оплот чада малого, эта духовная ткань не имеет опыта созидания, она не умеет отдавать. А суть души человека истинная, она заключена в том, что он отдает, он способен отдавать, ничего не требует взамен. И вот в этой вершине он должен суметь подойти своим трудом. А так как этого труда внутри нет, опыта моей пищи нет, а только еще изначально вкладывается прекрасное качество, то человек юными, светлыми глазами, наивными окунается в окружающий мир. А мир, он тоже не знает этих законов. И тогда человек замечает, как хорошо, когда к тебе что-то приходит. Когда ты что-то берешь, и берешь все больше и больше. И когда в желудке появляется все более весомая пища, когда ее много, и когда человек начинает обладать большей физической силой, когда тебе начинает почитать и приносить тебе еще больше. И в этом устремлении ложном, Начинается великое падение. Но тем не менее, время от времени человек все-таки успевает что-то узреть, что-то понять. Ибо умственные способности у каждого различные. Они не даются изначально как заранее приготовленное что-то. Ибо умственная характеристика человека – это естественное явление рожденной плоти. И туда вкладывается духовная ткань, которая должна, именно имея эти умственные способности, познать окружающий мир. И вот великая сложность и путаница, она невольно вынуждала человека идти по сложному пути. Трудно было сделать достойный вывод. Кто-то успевал понять, что да, добро – это все-таки прекрасная сила, красота – это что-то удивительное, какое-то могучее таинство. Но как много сил надо, чтобы это создать? Ибо сколько сил противостоит этому созиданию? И все заключалось здесь, в вере. Чем более человек способен был поверить Богу, истины которого были явлены в нужный момент, Предлиться человека, тем более он познавал путь восхождения, тем более он вкушал плоды благодатные, все более понимал, как же прекрасно отдавать. Но тот, кто уходил от веры, конечно же, он стал рабом своей плоти. Он становился все более и более. Дикость и озлобленность делала его более слепым. И справиться этому человеку сложно с окружающими соблазнами. И здесь нельзя его винить. Нельзя винить того, кто падает, не имея сил. Сил у него нет. Вот он и падает. 
В этом случае грешник и виноват тот, кто идет рядом, а вовремя не подает руки своей. Вот этот закон безверия, когда человек не сумел поверить Богу, он приводил его в тяжелое несчастное проявление. Все заключено в вере. Ну, вера верой, но жизнь-то она идет дальше. Ведь наша сегодняшняя жизнь, людям нужно что-то есть, на что-то одеваться, кормиться и детей. Можно нам собраться в комнате, рассуждать о том, что нужно верить. При этом ничего не делаем. Ну, жить-то нужно будет как-то дальше, и кому-то нужно стоять у станка, походить. Ну, во-первых, вера проявляется только делами. Вера — это тот закон, на основе которого только лишь способна развиваться душа человека. А душа — это и есть сам, по сути, человек. Ибо вы не знаете, что ждет каждого из вас минут через двадцать. Но вы верите, что будет как-то. А тем более на завтра, тем более на год-два. Всем хочется заглянуть далеко вперед. А возможности такой нет. Это и есть особенность человека. Он ни в коем случае не должен знать, как будет впереди. Он должен поверить. И страх... И маловерие. Она и повлекла к тому, что у человека стали возникать вопросы, а вдруг, а если? И он начал мудрствовать. Мудрствовать, создавая себе великие сложности. И он стал решать то, что абсолютно не знает, а будет ли это благом или нет. И чтобы стоять у станка, это как раз и есть дела веры. Когда человек поверил в Богу и поверил в тому, что Отец призвал человека жить во благо ближних своих, отдавая сердце своим ближним, он начинает творить. Творить благодаря деяниям рук своих, пытаясь отдать сердце ближним. Ибо ежели до этого труда не будет, то вера никак не проявится. Это уже будет ложь. Поэтому если человек ограничивается только лишь словами, рассуждениями о любви и о вере, то это слепец и лицемер. Там никакой веры не будет. А вы верующий человек? Человек не может быть неверующим. Я же сказал, вера это закон. Важно, во что верит человек и кому он верит. Ибо вера как закон нейтральный, она определяет бытие расцвета человека. И здесь уже все зависит от того, кому он поверит и во что он поверит. Он может поверить в свет, тогда созидает великое благо, но может поверить и в ложное, что приведет его к великому горю. А сам закон веры позволяет человеку преодолевать все существующие преграды на его пути в движении к избранной цели. Так что неверующим человек быть не может. Он всегда во что-то верит. Вы человек верующий? Конечно. И во что вы верите? Я сейчас просто немножко раскрою этот вопрос. Верующий человек это буддист, может быть, баптист, христианин, католик. Да просто как будто вы говорите, Религиозный. без верующий то он во что-то верит. Религиозно верующий, да. Да. Религиозно верующий человек. Конечно. Вы христианство верите? Христианство или как? Я верю своему отцу, от которого я пришел к вам. Это что вы имеете в виду? Я тоже своему отцу верю. Тому отцу, который стал отцом рода человеческого. Тому отцу, чадами которыми являются все люди на земле. Только на земле. 
потому что вы все дети одного родителя. Он отец вашей духовной ткани, а духовная ткань, как я уже сказал, это и есть сам человек. Вот я верю отцу своему и творю то, что заповедует мне отец мой. Такие же слова могу я по себе произнести, а как нам, как считаете? Потому Конечно. Что, по сути своей, ведь Господь Бог, если мои родители а, каким-то образом способствовали созданию моей плоти, дух-то им не как Господь Бог, насколько я понимаю, и Он же мне его заберет. Верно. Все правильно, но когда человек вступает на путь веры, он же творит. А когда творит, появляются плоды. И вот по плодам всегда можно определить, я верю человеку. Да, если плоды будут ядовиты, то это дерево не нужно. Истинно так. И живете вы в Минусинске? Сейчас пока да. А какие планы у вас? Планы никогда не ставятся, их нельзя ставить. Отец ведет туда, куда должно. Но так как мой ход бытия несколько своеобразен, то кое-что, конечно же, я знаю, что будет впереди и чего должно держаться сейчас. Житие, оно немного переместится в другое место. Ваше житие, вы про себя говорите? Да. Это будет место, которое станет и становится тем стержнем святыни, которое призвано зародиться на земле России, о котором многие считали, гадали, мудрствовали, предсказывали. Так вот это время ныне, оно пришло от зарождения великого, опираясь на который поднимется эта земля. Что вы имеете? Та основа, которая является духов... основой духовного и культурного развития человечества. Но сегодняшняя духовная основа человека борется на целый ряд, будем так говорить, направлений. Вот приехали с, с Востока люди сейчас, какая-то там... Ну, одним словом, очень много всяких течений, аж беру нашу православную церковь. Но, к сожалению, общаются с подобными деятелями люди либо, ну, либо уж совсем грешные, либо отделенные чем-то, кем-то. Я к чему все это говорю? Что на сегодняшний день вот это вот движение духовности оно является уже каким-то лже духовным. Потому что кто бы что бы ни говорил в своих проповедях, там, встречах, как угодно можно назвать контакты с людьми, но когда происходят какие-то реальные события, ну вот, например, вот недавние события в Москве, или э, по всей России сейчас происходят события, что люди работают и получают абсолютно зарплату, и вот все эти течения, они абсолютно индифферентно относятся к этому. То есть все говорят, что нужно человеку бороться, нужно человеку помогать. Но конкретно высказывание своей позиции для правительства это отсутствует. Поэтому, на мой взгляд, если человек пришел и борется за человека, за его спасение, может быть нужно как-то бороться в каких-то конкретных делах? Понимаете, что я говорю? Вот отлучен, я человек будет отлучен от церкви, которая произойдет в первый быстро. Я понимаю. И церковь осталась в стороне, и сколько людей было уничтожено. А самое главное, что есть все основания, что это все может повториться и будет уничтожено еще больше. Верно, оно так и будет. Верно. Сейчас разговор шел об искании человека. О том, как человек призван искать благо. Насколько он способен это сделать? Это хороший порыв. И пускай благо миротворцам, блаженные они, ибо нарекутся с одними Божьими, 
Пусть делают, насколько они способны это сделать. Ибо больше вас человека, чем он делает, и способен сделать, больше вас с него потребует только слепое. Но однажды в житии людей, когда они движутся в поисках истины, а движутся они, не ведая, что ждет их через 20 минут. Однажды, когда видно, что в потоке такого искания люди подойдут к ступени, о которой смогут разбиться, необходимо явить истину. Явить истину в чистом виде, которую необходимо принять такой, какая она есть, ибо это будет открыто дано Богом. Истину словами? Истина дается через слово, она освещает путь, удержаться которого необходимо человеку, ибо если он этого не сделает, у него все рухнет. И это не только освещение пути, это еще та сила духовная, благодаря которой человек сможет сделать то, что ему будет предначертано Богом. Тот, кто не сможет восполниться этой силой, он упадет на этом пути. Это истина, и она сейчас проявится весьма в суровых проявлениях. Так вот, когда приходит это эпохальное совершение, человеку нужно разуметь, суметь отличить эту истину от различных проявлений человеческих и всецело отдаться на ее постижение. Это будет единственная возможность двигаться вперед. Но это нереально. Вы понимаете, что это нереально? Это было, это есть уже, и это будет вечно. Хм. Тогда, ну хорошо, ладно, давайте тогда пойдем так, от Евангелия. Человек, ведь Бог, Господь Бог сколько раз наказывал человека. То есть он содержал раз, там, когда они съели яблоко запретом, потом был мной в ковчег, потом люди опять совершали различные рода грехи, появился Иисус, сначала был Иоанн, потом Иисус. Так люди закидали его. Они закидали его камнями, когда им предложили выбрать между убийцей и выбрать между человеком, который кроме слов ничего им не сказал и не сделал. Так они этого убийцу сохранили жизнь, и, а его распяли. Сейчас, секундочку, я порчу. Закрою. Понимаешь, мне надо конкретно, чтобы, если, понимаешь, Безусловно, все, что ты сейчас делаешь, это поддается большой критике людей. Сейчас на битакам будем писать. Надо свет поправить. Не надо поправить. Ну давай. Надо мне немножко про назад сесть. А свет вот направить вот сюда, Андрюш. Понимаешь, в чем дело? Все, что ты сейчас занимаешься, это все будет... Эм... Ну вот, тут нет ничего удивительного. Это будет подвержено критике заинтересованных сторон. Церкви правительство, потому что на сегодняшний период правительство откроет этот клапан, заинтересовано в такой церкви, как вот она есть. И вдруг выходит человек и говорит, что люди, вы должны рассчитывать на собственную совесть. Вот так, говоришь. Вот. Так вот, Все равно тут кроме слов ничего. Ну ладно, это твой ответ. Человек. В этом за все соль. Ну на кого тогда надеяться? Надеяться на что-то другое же невозможно. Когда приходит истина от Бога, ее никто не сможет разрушить. Это невозможно. Ты, значит, ты думаешь, что это придет на что это будет хорошо? Так я же здесь. Кто это же невозможно разрушить. Тысячи людей в этом году, они составят уже стержень этой смерти. Это будет знать в этом году вся Россия. Об этом будут говорить все. А как ты пришел? Вот можно сказать, физи физически, физиологически. Как же идет и сюда? Рождение происходит по нормальным действиям. Должен знать, кто ты. Иначе ты не проживешь на этой земле. Это не мой мир. Я не развиваюсь по этим законам. Потому что я прихожу оттуда сверху. Вы идете вверх. Мой закон совсем другой. То, что было сделано 2000 лет назад, оно и должно было так сделано. Сейчас время завершить это все, что было сделано. И если люди поймут свою ошибку, что однажды им было дозволено судить истину, поймут, что они сделали, они смогут выйти. Если они вновь попытаются судить истину, 
то гвозди теперь уже не забьют себе в сердце. Это жизнь человека. Он должен сейчас понять, что это за ночь, которая однажды опустилась на Иерусалим и покрыла все. Эта ночь шла две тысячи лет. Это бездна, которая должно было войти человек. И об этой бездне предупреждался первый еще ученик Андрей при первом знакомстве. Предупреждал я его, что вас впереди ждет бездна духовного падения, которую вы не знаете, этого не знает никто, а никто не познал, но вы это пройдете. И вот эта бездна пошла, огромная, сильная, которая захлестнула все и позволила, чтобы человек с именем Бога на устах уничтожил все. Но вот теперь время выправить. Потому что они отец на никого не наказывают. Он никогда никого не наказывал. Вот эту истину я и расскажу о том, что же есть великий отец. Она кажет человека земля. У нее свой закон. Она живая. И сейчас она будет защищаться. Вечно сурова. И на ее поверхности останется только большая часть песка. Никогда все это может произойти. Это будет происходить сейчас в течение нескольких лет. Глобальные изменения будут ближе к 2000 году. Это все они будут очень сильные. Ты имеешь в виду всю Землю, только Россию? Всю Землю. Почему начинаются изменения в Европе, в Австралии, во всех, в Америке? Стихия начинает выходить из-под контроля человека. Ничего подобного. И... Количество землетрясений не такое же, как и было везде. Их нельзя предсказать. А их никогда не предсказывали? Их можно рассчитать, когда Земля живет в нормальном ритме. Она а живет в нормальном ритме? Когда она выходит из своего бытия, из нормального ритма. Все меняется, она становится непредсказуемой. И меняется вибрация Земли сейчас. Меняется вибрация плоти человека. Откуда такая информация? И сейчас животного белка в организм человека при расщеплении будет выделяться сильнодействующий яд. Человек будет сейчас губить себя, у него будет разваливаться плоть. Иммунная система человека будет сейчас быстро падать защитные свойства. Поражаемость болезни будет велика, слишком велика. Она уже начинается. Человек не выживет, если не изменит свой духовный мир. Он поражен очень страшно. Сейчас время большого развала. И то, что происходит в политике, это естественное проявление вся эта возня. Она ни к чему абсолютно не приведет. Говорите, секундочку, во всем мире стабилизируется обстановка, посмотри. Я возьму официальную информацию. Народ сближается. У нас все стабилизируется. То есть мы это все объединяемся. Это же... Да, Ельцин уже отказался от гуманитарной помощи. В принципе, это общество оздоравливается. Ты же видишь, что происходит в последнее время, да, в Москве произошло. Неужели это процесс выздоровления, начиная с 91 -го года? По России нет, я согласен. Так если Россия рухнет, рухнет весь мир. И это все знают. Там все зиждется только на временном, благе, материальном. Потому что эта слепота она заставляет человека не думать о жизни. Но в духовном мире человек исчез. Там смерть. Настоящая смерть. Человека там уже нет. Ты был на Западе? Да. Где? Я был в Израиле. Но это мир один и тот же. Везде. Какой смысл тогда нам что-то делать, людям помогать? На них на какой смысл тогда помогать бездетным, бездомным, бездетным, инвалидам? Суть человека заключается в его умении отдать свое сердце окружающим, не требуя взамен ничего. Если он сумеет это сотворить, он станет человеком. Вы не будете тем существом, которое в данный момент во многом хуже животного. Только отдать нуждающим. Окружающим. Окружающим. И если ты будешь слушать свое сердце, ты пойдешь туда отдать, где в этом крайне нуждаются. Хорошо, если скажу, что просто сумасшедший. Ну и что? У нас существуют религии официально, существуют владыки, которые, но которые просто, они будут, я не знаю. Они ничего не сделают. Нельзя изменить ход истории. Нельзя изменить передвижение тысяч людей. И людей очень грамотных, разумных. Это не просто едут нищие, принимая данные Богом. Это люди разных характеров. Это и доктора наук, медики, учителя. Куда едут? 
Сибирь создавать тот стержень, на основе которого будет подниматься культура и духовность России. Это люди и музыканты, композиторы, художники. Это прекрасные люди с горящими сердцами, глазами, которые жаждут действительно на практике научиться давать сердце ближним. Для себя ничего не требует. Ну что вам вы понимаешь? Получается, что люди едут в Минусинск, они возвращаются в каменный век. Это не знаешь, что напоминает. На Западе сейчас очень модно туристические отпуска проводить, но не где-то там в отелях, а где-то там на пляжах. Нет, они едут в рощу куда-то там, в лес, живут в деревнях, пьют из колодца. Вот он пожил так 20 дней, все, он приехал опять в комфорт, опять живет. Я к чему все говорю? Ну, ты сейчас вот собираются люди. Ну что? Ну попрыгают они там год-два, потом получится. И собирались же раньше люди, ехали на стройки на БАМ, на Комсомольск на Амуре. Они тоже думали, что они будут строить светлое будущее. Но они как остались там в бараках, так остались в бараках. Жизнь прошла у людей. Они не могли дать воспитание детям. Они ничего не дали. Потому что это не был Божий запись. Это было желание человека. Человеческое все рушится. Божье никогда не разрушит никто. Сейчас, момент. Андрюх, поищи и поймай лицо. Вы должны поймать лицо. Это мне сейчас пока все. Mm -hmm. Лицо это глаза. Часть как губы. Вот. вот так она. Так. Нет, но я что хотел, вот что хочу сказать. -то. Хорошо, где гарантии, что я, в принципе, понимаешь, вот если бы вот убедить, ну меня, допустим, я действительно тоже как-то поехал бы, хотя бы предложил бы лучше сюда приехать, здесь что-то начать делать. Потому что пока мы там, вы будете пока там что-то делать, что-то строить, здесь все рухнет. Я, я согласен со многими своими мыслями, заключениями. Оно так и есть, оно так и обстоит в мире. Там просто белый робот ходит уже в Германии, например, в Европе. Люди, которые ну, не выхлощены полностью. Заработком, едой, еще чем-то. Хотя они отдыхают, смеются вроде бы, но все это какое-то искусственное. Я покажу вам фильмы, я уже делал этот счет фильмы. Так вот, я к чему все сейчас хочу привести. Где гарантии, что то, что сейчас происходит в Мерсинске, это... Не такой же замысел, допустим, Васириона и его товарищей, которые сейчас соберут какие-то деньги, соберут, э, ну, обустроятся, ну, создадут какую-то свою колонию. Ну, будет еще один комсомольск на Амуре, только уже не производственный, а, а дети-то, посмотрим, как родители живут, ну, ни хрена родители не имеют. Кто-то будет верить, кто-то не будет верить, и все, и все это рухнет, вот к чему я клоню. Это и есть самое главное. Но ответить на этот вопрос, это затрагивать тот закон, по которому зарождался человек, ведь человек впервые мироздание воссоединил в себе два начала, духовную основу и разум. Вокруг мироздания Вселенной они лишены духовной основы. Они не знают, что такое вера. Таких понятий нет во Вселенной. А человек впервые явил эти законы. И вот он устремился вперед. Но так как вера ⁇ это особое таинство, когда человек не знает, что будет впереди, он начинает верить. Но и призвана была вывести его к тому, куда поведет отец. А так как разум присущего плоти, и законы его бытия совсем другие, они основаны на знаниях. То человек на первых своих шагах, еще не постигая, не познав веры, он, конечно же, испугался многого и не поверил Богу. Я тогда стал развивать разум, наука, техника и большая физическая сила, которая способна была Казалось бы, играть роль в политике, в развитии. Но это уже не человеческое явление. Так вот сейчас, где гарантии, 
все заключено в вере. Чтобы сейчас понять, что происходит, для этого можно образно сказать, вот стою я, и напротив меня все вы. Между нами пропасть. Огромная, и вы видите, насколько она бездонна. Не ее пропасть. Это образное понятие. И вот следующий берег отделяет от вас дымка. Берега не видно, вы видите только лишь бездну. А я говорю, шумните. Следующий берег в одном шаге. Но вы его не видите, вы видите только бездну, в которую надо шагнуть прямо в дымку. Есть ли там берег или нет? Все заключается в умении поверить. Тот, кто шагнет, он пойдет, он будет развиваться. Если доказать мне, что следующий берег в одном шаге, шагнете все. Но вы все будете лишними. Развития у вас не будет. Это особенность человека, ее нельзя обойти. А почему и родился закон свободы выбора у человека? Этого закона во Вселенной нет. Когда перед вами великое множество разных путей, но вы не знаете, какой правильный. Вы можете только почувствовать и выбрать тот, которому вы соответствуете. Отсюда, естественно, ошибок будет очень много, и они присущи человеку. Ошибка будет неизменна, она будет всегда. Не делает, не делает ошибок только один отец. Так вот сейчас время, когда свет приходит в мир. А пока в мире люди идут зрячие и слепые. В свет приходит в мир или в мир приходит свет? Свет приходит в мир. Так да. вот, когда слепые и зрячие идут во тьме, они мало отличаются друг от друга. Они оба философствуют о бытии, рассуждают о многом. Бурные споры устраивают между друг другом, но однажды этот свет приходит, и его увидит зрячий. И он пойдет туда и скажет, дорогой мой, посмотри, вон свет. Но слепой закричит, ты что, заболел? Никакого света нет, ибо он продолжит оставаться во тьме. Вот тогда начнется основное разделение людей. Есть зрячие, которые способны исполнить истину, и они не требуют доказательств, ибо как только стоит им коснуться ее, Сердце их сделать все нужное. Это прекрасное, удивительное люди. Но остальные это более несчастные люди, которых нужно попытаться спасти. Но они сразу не увидят свет. Они а же спасти? Спором. Спасти от очень больших несчастий. Да мы все можем умереть в любую секунду. Вот мы сейчас выходим, все что угодно может быть. Вот эти слова можем, не можем, а если. Будет так, как надо. Можем, не будет. Кому надо было, что вот у меня парень погиб у Останкинского центра, этот ирландец, Рульпек? Кому это надо было? Зачем? Кому нужно было, что я двух своих друзей похоронил? У меня мама на улице умерла. Кому это вот надо было? Кому надо было, что люди в лепешку разбиваются? Каждый человек претерпевает страдания исключительно такие, которые он сам посеял. Ни один человек не страдает за грехи кого-то. Тот, кто говорит, что ты пострадал по вине другого, это слепой человек, скажет. Подари секундочку. Раз. Вот у меня два товарища погибли, два брата. Они погибли, они умерли. Все, один умер через год, другой умер. Так страдает от них мать их, не мать, которая прошла в фронт, врач, офицер, похоронила мужа еще до этого. Она одна осталась, женщина, абсолютно. Этих людей нет, они уже не страдают. Вот за что? Я вот не могу на ему понять, за что эта женщина страдает. Страдания есть двуликие. Есть страдания за себя, а есть страдания за людей. Одно страдание ведет в бездну, другое к взлету. Вот какой из них выберет человек. И это страдание горит только человеку неверующим. Ему много было сказано, но не взял. А не взял тогда, кого же сетовать. Тебе сказано, не иди туда, там явно. А ты пошел, сломался ногу. Так кого же винить? Тебе было сказано, не ходи. Но тебе же было интересно, и ты пошел туда. Кем было сказано? Отцом. Много истин было сказано человеку. Не бывает случайностей. Случайность придумает только малый разум. Все идет по особому хорошему закону, очень крепкому. Поэтому не случайно на Востоке рождаются правильные истины. Они большую мудрость несут. О том, что мудрое все принимает как должное. А невежественные всегда ищут удобств. Так сейчас все ищут удобного. 
Это и не слепость человека. А вы не ищете удобного живя там в Ерасинске? Вы тоже ищете для себя комфортность и удобство. Ведь ты же хочешь, чтобы было какое-то людям там облегчение или еще что-то. Это тоже ищи изыски никаких удобных моментов. Я хочу, чтобы вы забыли про себя и увидели боль и радость окружающих вас братьев. И этому я посвящаю свою жизнь, потому что она и есть моя жизнь. А удобство ли это или нет, для этого надо коснуться этого дела. И все станет сразу на места. Хорошо, забыть себя, я готов себя забыть, кто будет за меня воспитывать моих детей, кто будет за меня там работу какую-то делать. Ну, приеду в этот Минусинск, к примеру, ну и что? Если здесь я могу хоть что-то показать и что-то снять, что я смогу там сделать? Тогда поедет тот, кто почувствует, что он именно там должен быть в данный момент. Если он этого не чувствует, то он там не должен быть. Он должен быть там, где он живет. Поэтому ты и не поедешь, потому что видишь, что здесь ты больше сделаешь. Но когда ты почувствуешь, что именно там больше, ведь ты что туда тогда поедешь. Я не заставляю себя поисполнять что-то. Мы должны внутри себя чувствовать за сердцем себя. А почему именно Минусинск? Потому что вы же там родились? Нет, я родился в Краснодаре. А почему именно Минусинск? На то воля Бога. Это особые обстоятельства, связанные с землей матери. Это многие физические законы, космические. Это все едино во Вселенной. Как вам администрация относится? Пытается изучать, понять. Для них это многое непонятное. Как это могут прекрасные, большие люди, грамотные, уезжать из таких престижных мест и приезжать сюда и начинать жить. А домой у него дом давно не были? В Краснодаре. В Краснодаре? В октябре месяце мы заезжали туда. У вас не считают там за какого-то... Знаете, обычно, когда звезда приезжает, э, или человек, который добился что-то на родину, про него говорят, о, там, в люди вышел. А если человек, наоборот, как там, говорят, о, там, проворовался или еще что-нибудь. Так вот, про вас. Не говорят, что вы просто с ума сошли или еще что-нибудь. Вот люди, которые с вами учились в школе, которые вас знали, он с лезвием остался, будет другой инженером, а вы вдруг отдельно себя какие-то он. И э, сейчас идет от вас информация, что вы уже... Э, вам стало что-то такое известно, что неизвестно, допустим, мне, как вашему однокашнику. Это надо у них спросить, что они бы мне думают. Не было таких попыток? У работника средств массовой информации. У работников средств массовой информации были разные попытки. То есть я вот так вспоминаю, как боролись с Распутиным. И, и человек этот не говорю, сейчас ведь по одним источникам человек, который очень много вреда сделал, по другим источникам он обладал ведь определенными какими-то конкретными способностями даром предвидения, вот, и э, неоднозначная его роль в государстве, в деятельности государства. Так вот, чтобы его порочить, ездили к нему на родину и там говорили, что это конокрадковши и так далее. Вот про вас не будут люди говорить, что да, это там, так сказать, бывший сотрудник милиции или еще что-нибудь. Все уехал с родины в 6 лет, даже в 7 лет. А, а значит, вы потом в Минусинске жили, да? Да, немного переезжая с родителями из города в город по Сибири. И остановка была в Минусинске. Родители остались там. А сейчас родители живы? Да. Как они к вам относятся? Пытаются понять. Сначала, конечно же, сложно осознать. А разум человека это очень сложно уместить. Необычно. А как вы пришли к такому пониманию? Откуда все это взялось? Вот с чего вы вдруг проснулись? или, может быть, неделя была, или месяц, вы, вы достаточно разбираетесь в Евангелии, почему вдруг начали его читать, и почему вдруг на вас пал выбор, тот или иной, по крайней мере, с вашего утверждения? Это не пал выбор, дело не в этом. А в чем? Это и есть моя суть, она не выбирается, она ну. изначально была создана, и она будет всегда приходить, когда на это потребуется, воля Бога. Будет изменяться моя плоть, будет меняться мое имя, а я буду оставаться таким, каким я есть. А вы до этого тоже были? Да, 
ну давно. Это свершение уже было. Была другая плоть, было другое имя. А сознание было ваше? Одна и та же суть остается. А почему у Бога не может быть двух сыновей? Один был Иисус, а другой стал, например, у Сиева. Это нужно спросить у Отца. Его это воля, Его желание. Ведь я и Слово Его. Я не просто некий сын, наследник. Я Его Слово. Ибо Отец, Он есть истина, сама истина. Она может существовать независимо от различных проявлений вокруг. Но ее никто не узнает, пока она не проявится. И чтобы проявиться истине, надо, чтобы слово прозвучало между тем, кто должен его исполнить. Вы откуда взяли это слово? Вы учили Евангелие? Нет. Это моя суть. Вы его не... А вы читали Евангелие? Конечно. Я прочитал то, что написал за это время человек. Ну. Какой человек? Кто вы имеете в виду? Писали это апостолы? Писали да. ученики? Верно. Ваши? Же не писали непосредственно за словами, которые произносились, они писали уже спустя десяток лет после свершения. А здесь уже невольно вкрадываются многие разные изменения. То есть вы считаете, Евангелие имеет существенные изменения? Там есть, конечно же, свои отклонения, но это не страшно. А деяние апостолов как изложено? Деяние – это уже более правильно, потому что они, по сути, описывались непосредственно в след свершения своих. Как вы воспринимаете работников сегодняшнего вот, церкви? К сожалению, очень несчастное проявление. Потому что от той веры, которая давалась 2000 лет назад, ничего не осталось. Есть название, есть попытка что-то по-своему понять. Но это все очень далеко от истинной веры, которая явлена была открыта на земле Израиля. Как вы к Израилю относитесь? К Израилю? Да. Прекрасная земля, удивительная, родная. Родная? Вы чувствуете родную? Очень. Но люди, люди, к сожалению, на отсутствуют. Есть шум, людской шум, а людей нет. Хотя дух сохранился далекого времени того еще. Просто он более превратился в еще более заширенное понятие. Виталий Андреевич, все включается. Я в этом году собираюсь в кругосветное путешествие. Что с вами узнать? Курить? Не курить, а узнать. Не, не ехать на эту войну. Так вот, мы зайдем в Израиль, и цель есть посетить город Господь. Что вы скажете в этом поводу? Тот храм, который стоит на этом месте, он не передает той истины, которой поклоняются ему. Ибо сам крест, который был воздвигнут на горане, он стоял метрах в 70 в стороне от того храма. На этом месте сейчас торговая лавка. Там торговали орехи. Сам гроб был совсем в другом месте, в другом конце старого города. Его никто не знает, что он там был, там другие постройки. Единственное, что правильно передает этот храм, это многие камни, многие места сохранились этой горы, где было погублено тысячи чад Божиих. Поэтому там камни, они пропитаны большим страданием. И касаясь их, слышен этот горький вопль. То есть вы хотите сказать, что в Израиле 
вот это место, оно не соответствует действительности. Откуда такая информация? Это же моя жизнь. Могу же ли что-то знать? И много чего еще напутано. Ведь наступила однажды ночь. Ночь, которая покрыла город Иерусалим. И даже матери могила, которая установлена как бы два храма в Иерусалиме, у католиков в одном месте, у протестантов православа на другом. Даже это неправда, потому что могила матушки находится попранная в Вифлееме, разрушенная, как и рядом находящиеся могилы. И никто об этом даже не знает. А вот доступ к канонизации Марии да, и Младенец. Картина, она соответствует этому внешнему виду, который есть? Нет. нет. А вы похожи на себя того или нет? Очень мало изменилось моя внешность с тех пор. Мало. Но некоторые изменения есть. Так, отъезжай еще дальше. Не нужно. Сейчас я сейчас его вижу. Ты на мутро там вот такое сохранение. Давай. И не дрези, что там вот это дрыгнет. С крупного плана ты ездишь, максимально ты ездишь. Mm-hmm. Вот, вот так вот, да. Вообще-то у нас время. Что важнее сейчас не делать? Давайте посоветуемся. Остановись. Что? Слушай, что мы сейчас должны делать? Время что? Время встать, прямо сейчас и ехать. Ну да, там ждать можно. Дом инвалид, да? Ну, если можно оставить, это же можно оставить. Там час займет времени, и главное, там дорога лишь. А куда вам ехать надо? Я не знаю, вот приехал Виктор, можно сейчас спросить. А он на машине же приехал, наверное? Да, он здесь уже как раз, я так, я почувствовал на время, действительно, он минут 30-40 уже здесь. Ну, доказательство. Ты а понимаешь, как? люди смутные время-то, люди верят только Шпировскому. Правильно. Они вынуждены верить. Да, все верно. Но нельзя иначе изменить. Свобода выбора – это нерушимый закон. Именно человек и должен это познать. По-другому никак нельзя. Ну как я могу поверить человеку, который первый раз? Те, кто поверит, они проявят своей жизнью так себя, что это поможет человеку, сравнивая его жизнь со своей, найти эту истину. Ведь не просто человек проявится, вот он я скажет, я верующий, а другие скажут, ну, верю, что так веру, а я не верю, и он тоже так неплохо живут. Именно эта жизнь она и покажет разницу. Нет, нет, я вот к чему хочу спросить-то. О чем? То есть вот то, что произошло с Иисусом, это... Я не могу сказать, что это была какая-то злоба, еще что-нибудь. Может быть, это его культ упущения. То, что люди растряли его. Естественное время оно и должно было именно так и произойти. С них большего не требовалось. Это не есть что-то, как сразу сейчас можно осуждать. Еврейский народ, вот они такие, вот они так сделали. Нет. Они были такими, какие они есть, прекрасные люди. Но такова суть того человека была. Хотя эта суть сохранилась до сего времени. Но они ему не поверили. Если бы они поверили, если бы было достаточно доказательств представлено со стороны, допустим, Иисуса, со стороны Бога, что это именно Он, если бы Он остановил бы их всех, и он же делал какие-то чудодейственные... Но тогда не было бы веры. Тогда не было бы и страх. А, а да, все вера. Но это... Страх бы вскоре опять рассеялся, и опять все бы кончилось. А вот первые христиане, которые действительно уверовали и быстро распространялись, этого истины были очень прекрасные люди. Они готовы были ради веры пойти на все, и они воспринимали мучения с радостью. Потому что они были в другом мире. Они были в мире духовном, а не в мире природном, когда человек будет больше видит страдания своей плоти. Они смогли много перенести, но опять же долгое время, из поколения в поколение, но все потихоньку воветривалось, воветривалось. Я хотел поговорить о том, что ты сейчас несешь. Ты утверждаешь, что сейчас ты идешь от Бога. Если мы идем от Бога, мы идем от... Ты идешь от Бога. У тебя же есть мирская жизнь, у тебя семья, дети, родители. Какая ответственность? Представляешь, если вдруг сейчас с тобой что-то произойдет? В том-то и дело, что этого не может произойти. Что-то да. с тобой произойдет? Конечно. Будет то, что надо. Трудностей будет очень много. Это верно. Но нельзя порушить что то, что дается Богом. Очень много сил для этого присутствует рядом. 
чтобы изменять какой-то ход событий. Ведь чтобы любому из вас покинуть жизнь, на это не требуется многих усилий. У вас внезапно остановится сердце. И на этом все закончится, эта миссия этого человека. Почему же лишь нас как будто ты с другой стороны? Ну, по сути, это так и есть. А Здесь как нельзя разрушить истину? Потому что истина пришла судить человека. Это невозможно иначе поступить. То, что было две тысячи лет назад, сейчас этого не будет. Сейчас человек свое уже будет решать свое. Я хочу поговорить о тебе, чтобы можно было каким-то образом мне поверить людям, которые будут смотреть этот материал. Поверить или не поверить в то, что идет от тебя. Они нужны какие-то аргументы. Они слушая даже небольшие мои слова, у них у многих вострепещет сердца. Им порой даже намека хватает, чтобы сердце увеличилось до невероятных. Ну хорошо, давай отпустимся к реальной жизни. Видите, а, красивые слова, вот почитай труды, допустим, Брежнева, Ленина. Они разружались, кто-то там хотел, чтобы не было голодных, кто-то хотел, чтобы не было несчастных. То есть их не написанные слова абсолютно были нормальные. Это правильно, но это внешнее проявление, есть внутреннее. Вот так я хотел внутри. Да. Духовная сила, о которой говорить просто невозможно. Ее источаешь, а ее воспринимают другие. Этого достаточно. Почему я говорю слово сказать? Небольшое этого достаточно. Потому что люди, они как бы могут и не услышать, что я сказал. Но почувствовав то, что идет от слова, этого недостаточно. Именно это сила, которая дается Богу. Именно это реальность, которая... А как ты почувствовал, что ты пришел от Бога? Ведь ты же жил там, допустим, 25 лет или там... Да, 29 лет. Ну, ты об этом и не думал, я, наверное. Конечно. Потому что был другой мир, и просто нельзя было иначе. И я просто не смог жить в этом мире. Не нужно было изучить его. А значит, надо было войти так, чтобы меня приняли как своего. Ну, ты вот жил 29 лет. Ты знал о том, что ты сейчас знаешь? Нет. И я родители... просто даже об этом как-то и не задумал. И родители твои не знали. И не тем более. Жена не знала. Дети родились, они тоже об этом не знали. Как это случилось? Это идет как пробуждение. Ты просыпаешься. И как любой человек просыпается с утра, он уже знает, что они слона человек. И доказательств не требует. И так и здесь. Идет пробуждение. И ты видишь, как из тебя вырывается все то, что пыталось вырваться в течение того жития предыдущего. Но кто-то заботливо все это удерживал. А кто же удерживал? Ну теперь я знаю, кто. Кто, скажи мне. Это мой отец. Это особое таинство. Если бы это вырвалось ранее, я бы не знал общества. Я бы мог жить. Но я был бы оторван от него, потому что это не мой мир. А как я буду его знать? Мне ведь надо было знать все его проявления, как можно более тоньше, чтобы истину доступнее донести до каждого. Для этого надо было войти в этот мир. А значит, моя внутренняя суть должна быть сокрытой, как можно более полнее. А Но это произошло в одной части или это да, было месяц? Нет, да. Нет. Сразу, в одно мгновение. Хорошо. Вот представь себе. У меня есть такой знакомый, который говорит, что таких, как он, на земле может быть человек 8. Он занимается единоборствами восточными, медитирует. Вот. У него есть ученики, он не устраивает никаких проповедей. Но тем не менее, вот он считает, что он уже жил в этой жизни, что жил он до этого в Америке. Он ходил по местам, где когда-то жил. Причем он говорит, что каждый из нас имел место на этой земле. Мне он, например, сказал, что я жил до этого в Германии и так далее. Вот. И вот мы вчера обсуждали мысли, как-то, может быть, вас познакомить и пригласить этого человека на проповедь. Но одним словом, допустим, что он будет говорить совсем прям противоположные вещи, то, что говоришь ты. И вот два человека, вот журналисты, будут сидеть, люди образованные, правда, я не знаю, плюс это и минус к ним ставить. Подскажи, как мне определить, где... Истина, а может быть ее вообще нет, ни в нем, ни в тебе. Только сердцем. Ни разумом невозможно это проверить, потому что будет говориться вещи, которые нельзя проверить сразу. А значит, на что же еще опереться? Только на сердце. Но если уже на разум, то значит нужно более глубокие 
касание очень многих тайн, чтобы в этом увидеть некую закономерность, некую систему, великую систему. Ибо сейчас многие, изучавшиеся разные науки, разные вероисповедания, разные таинства, эзотерические, прочие, то есть те люди, которые ищущие и касались уже многих таинств, касаясь именно того, что сейчас дается Богом, они замечают, как все выстраивается сразу в ровную, прекрасную, могучую истину. Все сразу разрешается, все ставится по местам. А изучая эти системы, они всегда находили некое недовольствие, то в одном что-то не как-то, что в другом какую-то накладку дает. А то, что дается Богом, оно сразу расставляет все по своим местам. Но это чисто логически, поэтому недалеко даже не каждый, кто пришел сейчас, принимая Богом от сердца своего, есть люди, которые приходили только через свой разум. То есть, взвешивая, сопоставляя, они увидели величие, великую, могучую истину. Это помогло им осознать данное Богом. Но это еще не говорит о том, что они способны идти вперед. Это помогло им понять, но им нужна вера. Хорошо, давай опять я опущусь, так сказать, в наше общество, в наше бытие, в неверующее. И а, ты знаешь судьбу своих детей? Они будут считаться внуки Господа Бога или детей тех Нет. Нет. Когда вы перейдете на новые ступени, память у всех откроется, кто кем был когда-либо. И на эти стороны никто смотреть не будет. Будет, конечно, воспоминание того человека, что он был как бы рядом, ему давалась возможность многое воспринять, многое понять. Но таких качеств, когда человек будет сам себя поднимать и придавать себе честь, такого понятия в человеке не будет. Потому что это ложное понятие его, это порочное проявление. Я хочу спросить про судьбу детей ваших. Судьба? Судьба у них сложная, у них такая же судьба, как каждого человека. Много трудностей впереди, много решений надо сделать своих. Ну ведь, если они твои дети, а ты пришел к нам свыше, то получается они тоже какой-то наследство должны по этому быть? Нет, духовную ткань вкладывает отец. Плоть порождает только плоть. А духовная ткань по воле отца уже дается та, этой плоти, которая должна пройти именно эту жизнь. Ты допускаешь, что сейчас какая-нибудь, может быть, женщина, может быть, жена придет и скажет, вот мне вот тоже вот в одночасье пришло оповещение о том, что я являюсь дочерью Бога. Вот и вот мне вот и зашла на меня вот такая вот истина, и вот поэтому я ей исцеляю. Что она и говорит, она в это и делает. Вот как, как нам отнестись? Я не просто допускаю, и этих проявлений очень много, и они начались с 90-го года, как правило. Это год Святого Духа, когда не только Богом дана истина, но и той тьмой, которая пытается противостоять. Именно зная об этом проявлении, дано очень много ложных проявлений, чтобы запутать в конечном итоге поиск человека, затуманить его взор, не дать воспринять истину. Поэтому таких проявлений за этот период сейчас возникло очень много. И все действительно утверждают, что они не созданы Богом. Но это неизбежность своя. И самое главное, и самая главная отличительная черта, это все проявления, которые будут возникать сейчас, как правило, с ложной стороны. Это проявления, начинающиеся с каких-то видений и слов. Когда откуда-то что-то дается. Когда тебя начинают учить. Тебе начинают давать, ты это все слышишь, видишь картины. И тебя потихонечку приводит к тому осознанию, что ты носитель спасения. И ты идешь спасать. То есть это открытое проявление влияния на сознание человека. И этого сейчас много. Кстати, вот даже взять Сёка Сахара, который в данное время проповедует в Москве. Mm -hmm. У него начинается точно так же. Он видит картину, он видит некий мир, куда его приближает его сознание, а далее даются словами разные наставления и потихоньку вводится в него то, что он призван нести по земле. Но он точно, он, он от Бога это человек? Нет. Ни одно такое проявление не будет от Бога. Для этого и давалось понятие о лжепророках. Люди не задумываются о том истине, что такое пророк вообще сам по себе. Они думают, что пророк, ну, этого достаточно, что если человек проповедует, ходит и о чем-то пророчествует. Но не заглядывает в саму суть истины. Ведь пророк это тот, кто слышит голос и передает его дальше. 
Но для этого и было подсказано раньше, что Иисусом было сказано слово, слово, что время пророков закончилось на времени Иоанна Крестителя. Дальше пророков не будет, дальше Царство Небесное усилием берется. Что значит усилием? Ну у него уже были... Это значит большим трудом в исполнении заповедей данных Бога. Это труд величайший. Но у него сколько апостолов было, они имели возможность пророчества? Немного они могли говорить, но это не пророки были. Они были проповедниками, да. они были вестниками. А пророк, который заглядывает на будущее, раскрывает пути какие-то истины, более истины. Так вот, именно в последние времена они насытятся вот этими проявлениями, когда многие начнут слышать голоса, посторонние голоса, зов посторонний будет возникать внутри. Различные чудесные проявления они будут увлекать их. И штрих за штрихом будет подводиться к осознанию, что ты спаситель. И люди начинают искренне верить. Это не искренне проявление. Нельзя сказать, что слое – это самое искреннее проявление. Но невольно оно понесет очень много пута на меня. Ложно. И у тебя контакт сейчас есть? В том-то и дело, что мне никакого контакта не надо. Мне не нужны видения, мне не нужны никакие голоса. Потому что я и есть этот голос. Потом вся истина. Все остальные проявления – это то, что начинается после определенного видения и слова. Ты представляешь, как вот, я так вот сейчас задумался, если это все заблуждение, ну я допускаю. Но если это не заблуждение, ты представляешь, с чем мы имеем дело? То есть выше тебя человека, получается, нету ни в России, ни на Земле. Ну, в этом, кстати, вот это как раз и осложнит многое положение. Человек привык себя видеть очень высоким. И если он сталкивается с тем, кто невольно проявляется выше его, у него начинает срабатывать внутреннее «я». И тем более у мужчин. Они, как правило, пытаются всячески унизить. Хоть как-то, но почувствовать себя не таким маленьким. Оно, к сожалению, играет очень негативно, но этого пока не избежать. Вот почему женщины, они быстрее начинают воспринимать то, что является Богом. Я допускаю, что это могут принять нормальные люди рядовые, но никогда это не воспримется людьми, которые стоят у кормила или да, у руководства церкви, у государств и так далее. То есть получается все, что они вещают с трибун, это, это пустой звук, это просто колебание воздуха по сравнению с тем, что будешь говорить ты. И тогда нужно именно тебя выбирать в парламент, по идее. И именно давать тебе президентские полномочия. Я не против этого, заметь. Но ты представляешь, какая волна сейчас может подняться, если об этом начать публично говорить на широком уровне? Я просто это знаю. Это действительно будет очень великое событие. Это величайшая путаница начнется. Очень много горя пойдется. Но это неизбежность. Человек должен понять же, кто же он все-таки на этой земле. Поэтому это, если сила проявляется, то так как она является единственным источником, где проявляется спасение, то вся сила тьмы, которая вообще накоплена на земле, она, конечно же, будет направлена полностью вся против этого источника. То есть все, что доселе накопилось на земле. Представь, что может быть, ведь... Сейчас же сидит белое братство, арестованное, спровоцированное было там и создано ее.